organização. Produção, nós vamos para o Chile. Né? Nós vamos para o Chile porque no Chile o, o povo votou contra a direita, mas votou em um candidato do sistema. Né? É, o resultado é, das eleições mostraram aí, é, uma participação bem maior né, do que a média dos últimos anos. Né? Vocês têm aí no quadro mostrado na tela é, que o segundo turno das eleições desse ano no Chile tiveram aí a maior participação é, de todo o século XXI, desde o ano 2000, né, nas eleições é, chilenas. É, e, e já nesse século, a, a população, né, com uma certa desilusão, por conta da política dos setores chamados da concertação, que depois de terem recebido o apoio popular, né, em alguma medida, é, na, de, na derrota, no afastamento do Pinochet, né? É, mostraram aí nos governos do Partido Socialista Chileno toda uma política de conciliação, né? de manutenção do regime político é, numa série de aspectos, é, tal como ele foi é, imposto durante a ditadura de Pinochet. Prova disso é que só agora, né? mas cerca de 30 anos depois, é que o Chile está, depois de intensa mobilização popular, o Chile está passando por uma constituinte e que essa mesma constituinte acabou sendo o resultado de um acordo na, na qual essa esquerda, né, essa esquerda conciliadora, essa esquerda burguesa, a esquerda do Partido Socialista e com outros setores, é, aceitaram uma constituinte na qual a direita, mesmo sendo minoritária, pois foi derrotada na, no processo eleitoral, ela tem poder de veto, né, porque é aprovar qualquer mudança constitucional são necessários dois terços de voto, e com um terço que a direita conseguiu, né, ela tem poder de vetar mudanças mais profundas na Constituição. Um acordo, né, um acordo contra as mobilizações de 2019. Bom, e o candidato que ganhou as eleições ontem é a expressão desse acordo. Né, é um político é, que mereceu até né, a, a saudação, vocês estão vendo aí na telinha, de elementos ultradireitista como Luciano Huck, né, do PSDB. Está é, aí a, o Twitter que ele postou, o Chile disse não aos extremistas. O presidente eleito, Gabriel Boric, falou em garantir todos, a todos os mesmos direitos, independente de quanto dinheiro possui na carteira. Ah, isso aí é maravilhoso. Todo mundo tem o mesmo direito. É, eu, que sou professor do Estado, e o, o Luciano Huck, que é apresentador milionário da Rede Globo. A ilusão com o Bori, que foi tanta é, entre setores da esquerda, vocês estão vendo aí as charges do Aroeira, né, que mostra o Bori aí como um elemento que chutando a bunda do Pinochet. Né? Mas, infelizmente, né, isso aí nem de longe corresponde à realidade. Né? O Bori que se colocou claramente como um candidato e agora como um presidente eleito, né, totalmente comprometido com os setores da conciliação com o regime direitista e até pinochetista. Está aí a, um dos primeiros posts dele. Em nosso governo, o compromisso com a democracia e os direitos humanos será total, sem respaldo de nenhum tipo a ditaduras e autocratas moleste a quem molestar. A Nicarágua necessita de democracia, é, não em eleições fraudulentas, nem perseguição é, política. Essa postagem foi dele como candidato, lá em novembro. Né? Bom, ontem o Maduro foi celebrar o resultado, né? postou, tuitou, celebrando aí o resultado das eleições no Chile, como um contundente rechaço ao neoliberalismo selvagem. E uma colocação bastante ampla do, do Maduro, dizendo que a população votou contra o neoliberalismo. Bom, aí o Boric, olha a resposta ultradireitista do, do Boric. E também um mandato de respeito restrito aos direitos humanos. Algo em que tanto Pinheira como você não estão à altura. Veja que o mal ganhou as eleições e já se encontrou aí com o Pinheira, né, com o Cust, candidato da direita, e com o próprio presidente é, direitista, né, ele aí apertando a, a, a mão do Pinheira no dia seguinte às eleições, e ele já saiu igualando o Pinheira, um homem da ditadura, um elemento defensor do regime pinochetista, com o Maduro. 
né? traçando um sinal de igual. Tamanho o caráter reacionário e direitista né? do governo do Boric. Então, a gente não deve ter nenhuma ilusão. Né? A política, a eleição do Boric é uma vitória, né? e é por isso que foi, ele foi apoiado aí pelo Boulos, está feliz da vida, né? porque é uma, é, uma, é uma vitória dos setores da esquerda vinculados ao imperialismo, sustentados pelo imperialismo, que, por isso, atacam a Nicarágua, atacam a Venezuela, atacam Cuba e atacam o seu próprio povo. Né? Veja que aí outro contente com a vitória do Boric, né? o Ciro Gomes usando na sua campanha aí, tem card dos ciristas, tentando vincular. E, num certo sentido, guardadas de vida à distância, né? o Boric está mais para Ciro Gomes do que para qualquer outra coisa. Né? Não pela origem, ele aparece aí como um, um dirigente de movimento estudantil, coisa que a gente tem muito no Brasil, aqui Serra também foi dirigente estudantil, né? vários dirigentes do PCdoB foram dirigentes estudantil e aparecem aí compromissados de uma política de aliança né? com o imperialismo e com a direita. Então, a ilusão de que é, a gente assinalou desde antes da campanha eleitoral, nós vamos mostrar um trecho de um vídeo do companheiro Rui, fazendo uma análise é, antes da, 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 da eleição, antes do resultado da eleição, é, na última, já na última semana. Mas aqui é importante para deixar claro qual é a nossa caracterização. Né? Nós não temos que comemorar, né? nós temos que olhar com cuidado. A gente falou isso em relação ao Peru, e a gente está vendo o que deu. Né? O presidente eleito rompeu com o próprio partido é, que o elegeu, o Peru Livre, justamente para adotar uma política de conciliação com a direita e entregar o governo para a direita, né? que agora acabou, tentou inclusive impeachment-lo e quem socorreu aí o, o, o Pedro foi o, o presidente do Peru, né, o Castilho. Foi o próprio o partido que, com o qual ele rompeu. Né? Mas nós estamos vendo agora o Boric, né? que é resultado de uma derrota dos setores mais à esquerda dentro da frente ampla. Né? E é o político da frente ampla, da conciliação, que tá trazendo, vai trazer, já, já anunciou, está trazendo para dentro do governo elementos que participaram do governo de concertação, de conciliação com o pinochetismo. Está tá na bala aí a produção. Vamos soltar, então, o, o vídeo do companheiro Rui, que é curtinho. Acompanhe aí. Do, nosso, do programa de hoje, né? lembrar que eu, todo dia aqui, é um, toda sexta-feira, ao meio-dia, tem análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. Nós vamos estar trazendo aí os seus questionamentos e outros para para discussão internacional. E, é claro, né, eu queria fazer uma última pergunta para o companheiro Rui para encerrar o programa de hoje. Esse domingo os chilenos vão, vão às urnas, esse domingo ou essa terça-feira? Eu tenho do, eu não sei se é dia 19 ou dia 21. É 19. Então é dia 19. Os chilenos vão às urnas. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a possibilidade do candidato da, da entre aspas, extrema esquerda, Gabriel Boric, ganhar a eleição. Eu acho que é bem possível. Não é certeza, porque a gente não sabe de nada, né? Não vamos nos aventurar a ter certeza sobre um processo que a gente não, nem conhece como é que está se dando. Mas eu acho possível, eu acho que, é, inclusive, é, é possível que ele seja o candidato do imperialismo. Né? E sobre isso, já, eu já, embora a gente já tenha dado a nossa opinião, eu queria dar a opinião de outra pessoa. Né? Que é, eu, eu li a, a matéria e achei muito interessante essa matéria que é a opinião de um é, já vou dar aqui é, Sérgio Rodrigues Gelfenstein que aparece aqui com a seguinte qualificação analista internacional ex-diretor de relações internacionais da presidência da república bolivariana da Venezuela. Quer dizer, é uma opinião com a qual a gente pode concordar, pode discordar, mas que a gente tem que né, apreciar essa, essa opinião. A colocação dele é o seguinte, que não deve votar em nenhum dos dois candidatos, porque o candidato, o Boric, é um candidato direitista. Os dois são direitistas. Então ele falou o seguinte, que isso daí... Né, que a gente não deve acreditar no mal menor. E ele dá um exemplo muito interessante, que é o exemplo da, da Venezuela. Né? 
ele fala o seguinte, que o Chaves é, tentou dar um golpe de Estado, né? foi a primeira grande intervenção do Chaves na política venezuelana, a tentativa de golpe de Estado, né? é, e aquele golpe de Estado do, do, do Chaves era o princípio de um grande movimento de rejeição à, à, à política burguesa em geral né? na Venezuela que a Venezuela tinha estava saindo, né, de uma baita de uma crise, uma crise gigantesca com o governo Voltei. Vocês viram aí alguns comentários. Fui tomar meu café aqui. E esqueci de ligar o microfone. Bom, vocês viram alguns comentários do companheiro Rui. O apreciação prévia, vocês podem rever aqui no programa da última sexta-feira, mas o balanço das eleições em detalhes, vocês acompanham aqui sexta-feira na análise internacional, que vai ser muito importante, né? já com o um balanço é, mais amplamente pensado, discutido e analisado. Mas o fato é... Bom, hoje mesmo os jornais chilenos destacaram que um dos primeiros problemas que o Boric vai ter que enfrentar vai ser o fato de que o Chile tem mais de mil presos né, por conta das manifestações contra a Pinheira. E é bom lembrar que o senhor Boric votou contra o indulto, votou contra a anistia a esses presos, votou junto com a direita, né? Então, toda essa perfumaria de candidato da esquerda, disso e daquilo, a gente não deve deixar se confundir com as coisas, deve olhar além das aparências. Né? E o fato de que o candidato da extrema-direita tenha sido derrotado né? não significa automaticamente que o candidato que venceu é o candidato do povo. Né? E o fato de que o povo tenha sido levado a votar por falta de alternativas né, na candidatura do Boric, do Boric votado amplamente, né, não significa de maneira nenhuma né, que a gente viu essa situação é, dentre outros lugares, por exemplo, é, em Equador, no Equador, né, onde o candidato eleito com apoio da esquerda, com apoio do Raio, Raio Correia, se transformou no presidente é, defensor dos interesses do imperialismo. Né? Então, a gente não deve se confundir não se deixar com essas apreciações de elementos conciliadores da esquerda, como o Berto Costa, vocês estão vendo aí na tela. Né? Viva a esquerda latino-americana! Líder dos protestos do Antigo 2011. E daí? Né? Quer dizer, a gente viu essa situação em vários outros lugares, a gente viu essa situação na Argentina, né? onde o direitista eleito com o apoio da esquerda né? realizou um governo tão ruim né, que levou à derrota da esquerda nas últimas, nas recentes eleições. E por aí vai. Está cheio de exemplos né, é, de governos eleitos pelo povo e pela esquerda e que se bandeiam para o outro lado. Mas o Boric, ele não deixa dúvidas. Né? Quer dizer, toda essa comemoração ampla, geral e restrita do Luciano Huck até o Ivan Valente, né, que vocês estão vendo aí na tela, né, mostra, obviamente, que o imperialismo que a imprensa golpista né, é, tá conseguindo fazer com que a sua avaliação, né, com que a sua apreciação sobre a sua a situação política seja repetida né, por uma série de elementos que não têm independência, que não analisam as coisas concretamente. Né? Tanto que, é, de, 24 horas depois né, de, da eleição, o Boric já estava correndo de se conciliar com a direita e atacar a esquerda, como a gente viu aí no caso do Maduro. 